Ich möchte heute mit dir über den Generator in Beziehung sprechen. Und dieses Video kann für dich interessant sein, wenn du Generator bist, aber natürlich auch, wenn du mit einem Generator in Beziehung bist oder vielleicht ein Kind hast, das Generator bist, denn all das ist eine Beziehung oder natürlich auch im Job und so weiter und kann dir helfen, Generatoren besser zu verstehen. Generatoren haben diese sakrale Lebensenergie. Für sie ist der Punkt von Freude, Wertschätzung, Passion, Befriedigung sehr, sehr wichtig. Und damit, mit diesen, mit diesen Aspekten, sind Grundbedürfnisse erfüllt. Wenn Generatoren ihrer Freude folgen dürfen, ist das schon der allerwichtigste Part. Das heißt, du darfst als Generator natürlich erstmal selber wissen, was ist meine Freude, was ist meine Leidenschaft, was ist meine Passion. Und wenn du diese Dinge lebst, bringst du ganz, ganz viel Lebenskraft und Umsetzungskraft mit in eine Beziehung, ganz viel sakrales Feuer, ganz viel ganz viel wundervolle Lebensenergie. Und das ist deine absolute Stärke und dem steht dann nichts im Weg. Das heißt, für gute Beziehungen ist es für dich wichtig, dass du deiner Freude folgen darfst und dass die Menschen in deiner Umgebung dich genau bei dieser Freude und bei diesem Strahlen ganz selbstlos unterstützen und dich vielleicht mit Ja-Nein-Fragen und mit Entweder-Oder-Fragen dahin guiden, was jetzt gerade deine größte Freude wäre. Oder wenn zum Beispiel ein Generatorkind gerade nicht genau weiß, was es machen soll, dass du fragst, möchtest du das oder das machen, um diese Freude herauszukitzeln und nicht zu viele Optionen zu bieten. Als Generator in einer Beziehung ist es sehr wichtig, dass du authentisch bist und dass du deinem Bauchgefühl und deiner Begeisterung treu bist. Es ist ganz wichtig, denn dann hast du eine natürliche Anziehungskraft. Und ganz häufig ist es in Beziehungen so, dass am Anfang, wenn sich so zwei eigenständige Individuen treffen und diese Freude so da ist, dass da eine große Anziehungskraft ist. Und wenn dann aber mit den häufigen Regeln in Beziehungen oder mit dem konfrontiert bist, dass du nicht mehr frei deiner Freude folgen kannst, dann nimmt auch, wenn du in die Frustration gehst und aus der Freude heraus deine Anziehungskraft ab. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung aus. Und das ist ganz wichtig. Du darfst in dieser Balance sein, deiner Freude zu folgen und natürlich auch mit deinem Partner coole Dinge zu finden und vielleicht natürlich auch Dinge zu finden, die euch gemeinsam richtig viel Spaß machen. Wie könnten wir das Ganze für den Generator zusammenfassen als generelle Bedienungsanleitung für Generatoren? Also, dein Umfeld, Menschen, die mit Generatoren zu tun haben, dürfen Fragen so formulieren, dass das Sakralzentrum mit Ja oder Nein antworten kann oder auf Entweder-Oder-Fragen reagieren kann und nicht zu offene Fragen. Als Beispiel, was wollen wir heute Abend essen, ist eine offene Frage und möchtest du Nudeln essen, ist eine geschlossene Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann und dem Generator viel leichter fällt, mit seiner Lebensenergie darauf zu reagieren. Außerdem dürft, darf das Umfeld dich dabei unterstützen, bei deinem Nein zu bleiben, denn alles, was nicht deiner Freude entspricht und so ein mm macht, ist ein Nein. Selbst wenn dein Partner super gerne noch einen Abendspaziergang machen will, aber in dir ein Nein ist, dann vertrau auf dein Nein, denn das ist das Wichtigste, in einer Beziehung authentisch zu bleiben. Generatoren lieben gemeinsame Aktivitäten und gemeinsame Ereignisse. Das heißt, die Frage, was könnt ihr tun in eurer Beziehung, damit ihr gemeinsam etwas tut, was euch Spaß macht und die Lebenskraft so richtig zum Strahlen bringt. Außerdem braucht der Generator Raum, um sich in im eigenen Rhythmus und in der eigenen Freude zu bewegen und diesen Raum, diesen Hobbys und diese coolen Dinge auch durchzuziehen und durchzumachen. Und Generator kann sehr langstrecken, läufermäßig ausdauernd sein und diesen Raum, Dinge auch, auch langfristig zu tun, braucht er auf jeden Fall. Und die meiste Freude entdecken wir, wenn wir im Hier und Jetzt sind und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Das heißt, es ist total schön, Generatoren ins Hier und Jetzt zu bringen und im Hier und Jetzt das Ganze zu genießen. Wenn wir uns die Typenkombinationen angucken, dann haben wir natürlich zuerst den Generator mit einem Generatorpartner. Zwei Generatoren können sehr harmonisch miteinander verschmelzen, dürfen sich gegenseitig ja Nein-Fragen stellen und es ist wichtig natürlich, die jeweilige Freude zu respektieren und im Idealfall auch eine gemeinsame Freude zu finden. Ein Generator mit einem MG in Beziehung bedeutet, dass auch hier eine harmonische, sakrale Energie vor, vorrangig da sein darf und es darf gleichzeitig diese Unterschiede im Prozess gewertschätzt werden. Denn der MG hat oft einen sehr höheren Tatendrang, will mehr Dinge und unterschiedlichere Dinge machen und es ist wichtig anzuerkennen, 
zu leicht der Generator bei der einen Freude bleiben darf und der MG gerne fünf verschiedene Freuden haben möchte. In der Beziehung zwischen Generator und Projektor kann sich sehr viel Harmonie und Potenzial entfalten, wenn der Generator den Projektor einlädt und wenn er schafft, sich auch von den Fragen des Projektors leiten zu lassen und natürlich dann, wenn beide in ihrer vollsten Energie und in ihrer Kraft sind, dann macht es besonders viel Spaß, denn Generator und Projektor können eine sehr wundervolle harmonische Energie zusammen aufbauen. Generator und Manifestor ist tatsächlich spannend, denn der Generator hat nicht so viel Tatendrang, nicht so viel Vordrang wie der Manifestor. Und der Manifestor möchte gern sein eigenes Ding machen und das darf ref, äh, respektiert werden. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass der Manifestor auch darauf achtet, genug Raum und ausdauernden Raum für den Generator zur Verfügung zu stellen und auch hier wieder zu schauen, dass jeder in seiner Freude und in seiner eigenen Kraft ist. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Generator und den Reflektor. Der Reflektor nimmt diese freudvolle Energie des Generators auf und spiegelt sie. Dabei werden tiefgehende Fragen gestellt und es ist ein super Potenzial für sehr viel Tiefe und sehr viel, sehr viel Selbstentdeckung. Und auch hier ist wieder diese Geschichte, jeder darf in seiner eigenen Kraft sein, damit es richtig cool und harmonisch wird. Ich möchte dich aber nochmal an dieser Stelle daran erinnern, dass jeder Mensch noch viel mehr ist als sein Typ und dass alleine diese Vergleiche auf Typebene noch sehr, sehr wenig aussagen, denn Human Design ist noch so viel mehr. Und ich lade dich ein, wenn dich das interessiert hat und wenn du dich darin schon wieder erkennst, tiefer zu tauchen. Das kannst du sehr, sehr gerne auf unserer Webseite humandesign-tribe.com machen. Da findest du ganz viele Informationen, auch einen Chartgenerator. Du findest dort PDFs, die du kaufen kannst, wo wir eine individuelle Chartauswertung schriftlich für dich machen. Wir haben aber auch 1 zu 1 Readings mit unseren ausgebildeten Coaches und Workshops. Und wenn du ganz tief gehen willst, natürlich sogar auch noch eine Ausbildung. Schau dich gerne mal bei uns um und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit diesen Informationen und als Generator natürlich vor allen Dingen ganz viel Freude in deinen Beziehungen. 